பைக் டெக்னிஷியன் ஒன் இது வந்து ஒரு ஆர் ஒன் ஃபைவ் பற்றி ஒரு சின்ன பதிவு ஆர் ஒன் ஃபைவ் இன்ஜின் வந்து மாற்றுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி ஒரு பதிவு கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா முதல்ல வந்து அந்த கேஸில் வந்து அந்த பேலன்ஸோடைய பேரிங் அதை வந்து பட்டையில் கொடுத்து அடிச்சிட்டேன் ஏன்னா பட்டைக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் கிராங்க் ஷாஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதே மாதிரி அந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் வந்து அந்த இன்ஜின் கேஸில் வந்து ரொம்ப டைட்டாக தான் உட்காரும் ஒரு சைடு ஒரு சைடு ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ அதையும் கூடுமான வரைக்கும் நம்ம லிட்டர் வந்து தட்டிகிட்டு இருக்காமல் அடிக்காமல் இந்த மாதிரி பட்டையில் ப்ரெஸ் பண்ணி மாட்டினா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஆர் ஒன் ஃபைவ் எஃப்ஜி போன்ற வண்டிகளெலாம் வந்து ஒரு சைடில் வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை வந்து அந்த கேஸில் இறக்குறது வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ்ஸிங் டைப்பை இறக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சரியாக வேகமாக அடித்தது அது கரெக்டாக இறங்காது பழைய காலத்தில் நம்ம ஒரு பைப் வச்சு அடிப்போம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி அடிக்காதீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டும் பண்ணிட்டேன் பட்டையில் ஸோ அடுத்தது வந்து இப்போது அந்த சென்ட்ரல் கேஸ் அதாவது கியர் பாக்ஸ் கிராங்க் ஷாஃப்ட் வரக்கூடிய அந்த கேஸை மாட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதிவு தான் இது என்னென்னா கியர் பாக்ஸ் வந்து ஒரு சைடு வந்து எதுவுமே கீழே உள்ளாது ஸோ நீங்கள் தைரியமாக கட்டிடலாம் ஒரு ஷாஃப்ட் அதாவது கிளச் ஷாஃப்ட்டில் வர எந்த கியரும் தனியாக வராது எல்லாமே வந்து ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் இருக்கும் மேலே பூஸ்ட் டைப் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து இது வெளியே கீழே உள்ளதுக்கு நம்ம கலட்டினா கியர் கீழே வந்து பயப்பட வேணாம் இன்னொரு ஷாஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜிபி ஸ்பேக்கெட் ஓடுற ஷாஃப்ட் அது ஸோ அந்த ஷாஃப்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு கியர் கியர் அந்த ஷாஃப்ட்லேயே வந்துடும் ஒரு லாக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம கீழே உள்ளாது அது இல்லாமல் ஒரு நாலு கியர் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு கியர் மட்டும் இருக்கும் இந்த நாலு கியர் எப்படி மாட்டதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கப்புறம் அந்த கியர் பாக்ஸில் ஒரு பொருள் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு எல்லாம் அப்படி பார்த்துக்கலாம் இந்த ஒன்று அந்த கியர் ஒரு ஒன் டபுள் சைட் கியர் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கியர் ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஒரு டபுள் சைட் கியர் ஒன்று இது ஒரு சிங்கிள் சைட் மட்டும் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி கியர் ஒன்று ஸோ மொத்தம் அது நாலு கியர் அடிஷ்னலாக வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த கியர் செலக்டர் ஸ்பூனு கியர் ஸ்பூன் அப்புறம் ரெண்டு வாசர் வரும் அந்த கியர் பாக்ஸில் வந்து ஒரு ஆர் ஒன் ஃபைவ் கியர் பாக்ஸில் ரெண்டு ரெண்டு வாசர் தான் வரும் ஒன்று திக்காகவும் ஒன்று ரொம்ப மில்லிஸாகவும் வரும் ஸோ மொத்தம் வந்து சென்ட்ரல் கேஸில் வரக்கூடிய மொத்த பொருளே விட தான் மொத்தம் ஸோ நிறைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ஒரு ஸ்பெண்டரை விட ஈஸியாக தான் இருக்கும் கல்வி மாட்டுறதுக்கு ஒரு ஆர் ஒன் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா எந்த பொருளையும் மாற்றி மாற்றி போட முடியாது அப்படி போட்டால் கேஸ் இன்ஜின் கேஸ் உட்காராது கியர்ஸ் போன் உட்காராது அதெல்லாம் இப்போ காமிக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த புஷ்ஷு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதில் லோடான ஆடும் ஒரு இதில் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த புஷ்ஷையும் நீங்கள் மாற்றி போட முடியாது அந்த கியர் பாக்ஸில் வர புஷ்ஷு அதனால் ஆர் ஒன் ஃபைவ் ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க மாட்டுறதுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அதாவது யார் கழட்டினாலும் யார் வேணால் மாட்டலாம் அளவுக்கு இருக்கும் இது வந்து அந்த கியர் செலக்டரில் அந்த வரும் பார்த்திங்களா அந்த புஷ் இது கீழே கீழே ஸ்ப்ரிங் வரும் மேலே ஸ்ப்ரிங் வரும் கொஞ்சம் ஷேக்காகவும் இருக்குது தான் பார்த்துக்கோங்க அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அளவுக்கு ஸோ அதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்புறம் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராங் ஷாஃப்ட் பேலன்ஸர் எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிரக்ஸில் வந்துச்சு ஒய்பேக்ஸில் வந்துச்சு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி வைப்ரேஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்படுறது சென்ட்ரல் கேஸில் எதுவும் சேர்ந்து வரும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதை பட்டையிலே அடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் கிராங் கேஸ் அந்த கிராங் ஷாஃப்ட் மட்டும் ஸோ இது எப்படி மாட்டணும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம அந்த கியர் செலக்ட் பண்ணலாம் அந்த கியரில் வந்து வேறு எதுவும் பெரிய வேலை இருக்குது அதனால் ஒரு ஷாஃப்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே கியர் ஆகிடுச்சு இன்னொரு ஷாஃப்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கியர் அது அதிலே அசம்பிள் ஆகிடும் மற்ற கியர்லாம் வெளியே வராது ஸோ இது எப்படி மாட்டுறோன்னு பார்க்கலாம் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு பொருள் ஒரு மொத்தத்தில் ரெண்டு ஆமாம் ஸோ ஒரு கியர் வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது எந்த பக்கம் கீழே உள்ளாது அந்த கீரை பற்றி நம்ம கால போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ அடுத்த கீர் எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன வீடியோவை பார்க்கலாம் எப்படி மாட்டணுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து அந்த கியர் ஷாப்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த டபுள் சைட் கியர் எடுத்துக்கிறேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் பெருசாக வச்சுனா தான் இதில் பார்த்திங்கன்னா அதோட ஆடும் ஸோ இந்த பக்கம் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்றது புரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து ரெண்டு பக்கம் போடக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் இப்படியா இப்படியான்ற ஒரு கன்ஃபியூஸ் இருக்கும் சிப்பி போட்டால் என்னாதுன்னு பார்க்கலாம் அது லைட்டாக ஒராயிர மாதிரி இருக்கும் சரி போட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த கியரில் ஒராயும் ஸோ கண்டிப்பாக அப்படி செட் ஆகாது நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் உட்காரும் அப்படின்றது நம்மளே புரிஞ்சு போட்டுக்கலாம் ஸோ வந்து கியர் வந்து லாக் ஆகும் அந்த கியர் லாக் ஆகு
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் கீரை வந்து இதே ரெண்டு பக்கம் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் போட்டு பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா தேஞ்ச மார்க் வரும் இப்படியா இப்படியா அந்த கம்பியூட்டர் இருக்கும் இது லூஸாக இருக்கும் அது மாதிரி இந்த புஷ் போட்டுக்கணும் கரெக்டாக ஸோ ஒரு சைடு புஷ் அதுக்குள்ளே எதுவும் வாசர் வராது ஸ்ட்ரைட்டாக புஷ் போட்டுக்கலாம் இதையும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் மாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் நாலு மார்க் இருக்கும் பாருங்கள் நாலு மார்க் இருக்கும் ஸோ உள் பக்கம் தேஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அந்த நாலு மார்க் வந்து உள் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம உள்ளே வச்சு மாட்டினா போதும் ஸோ அதில் போய் இடித்து ஓடி ஓடி அந்த மார்க் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மார்க் வச்சு நம்ம ஈஸியாக மாட்டிக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணால் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்படி மாட்டிக்கலாம் ஸோ ஒரு கேர் வந்து செட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிச்சு கிட்டத்தட்ட நம்ம புரியாத கூட மாட்டிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வாஷர் மட்டும் தான் வச்சுருந்து தான் ஒரு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த வாஷர் வந்து திக்னஸ் ஒன்று தின் ஒன்று ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் வரும் மாற்றி கீற்றி போட முடியாது உங்களால் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆடும் ஸோ இவ்வளோ பெரிய வாஷர் போட முடியாது கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பக்கம் தான் வரும் திக்னஸ் வாஷர் ஒன்று அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் வந்து ஒரு மெண்டிஸ் வாஷர் வரும் ஸோ ஒரு கியர் பாக்ஸில் ஒரு ஆர் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு வண்டியில் கியர் பாக்ஸில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு வாஷர் தான் வரும் மற்ற எதுவும் கலட்டக்கூடிய வேலை ஏற்படாது அதே மாதிரி கியரில் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்லாம் வராது ஆர் ஒன் ஃபைவில் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு சிறப்பான வண்டினே சொல்லலாம் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தாளம் ஓடக்கூடிய ஒரு வண்டி இது மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கியர் செட் பண்ணிவிடும் ரெண்டு வகை கியர் வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கியர் ஸ்பூன் ஒரு மூணு வகையான ஸ்பூன் இருக்கும் மூணுமே மூணு விதமாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த மூணு ஸ்பூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு எதுலேயும் மாற்றியும் போட முடியாது நீங்கள் அதுவும் அதுவும் சிறப்பம்சம் அது நீங்கள் மாற்றி மாட்டிங்கன்னா கியர் அசம்பிளி ஆகாது எது அதுவுமே உள்ளே போகாது சில வண்டி சில ஸ்பூன் வந்து உள்ளே போகாது ஒவ்வொரு காலமாக இருக்கும் இது சின்னதாக இருக்கும் இது ஒரு சைஸில் இருக்கும் ஸோ அதனால் எதுவுமே செலக்ட் ஆகாது இப்போ அதை நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இது உள்ளே போகல ஸோ இது கிடையாதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கீரில் போகாது இது இது உள்ளே போகாது இடிக்கும் ஸோ இது கிடையாதுன்றது ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வந்து கேப் வந்துடும் ஸோ இந்த ஸ்பூன் வந்து கரெக்டாக அது அதுக்கான மேட்ச் மட்டும் தான் நடக்கும் இந்த பாருங்கள் அதுலேயும் வந்து போகல அதுலேயும் இடிக்குது நம்ம கேப் வருது ஸோ அப்போ அதுலேயும் போட முடியாதுன்றது புரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்பூன் போட்டு பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து இதுவும் உள்ளே போகல பாருங்கள் இடிக்குது ஸோ அதுலேயும் உள்ளே போகாது ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது ஸோ அதான் அந்த ஸ்பூன் அப்படின்றது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஸ்பூன் செட் ஆகலை உள்ளே லெஃப்ட் சைடு இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா க்ளியராக இருக்குது எந்த ஸ்பூன் எந்த ஸ்பூன் சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷத்தில் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அது ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து எல்லா ஸ்பூனுமே வந்து ஒவ்வொரு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இது கிளியராக இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த ஸ்பூன்றத உடனே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இது எந்த ஸ்பூன் அப்படின்றதையும் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கியர் ஸ்பூனை மாற்றி கிற்றி போட்டுருவோமா அப்படின்ற ஒரு அச்சமும் இந்த வண்டியில் தேவைப்படாது இல்லை அதுவும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் மாற்றுறதும் அந்தந்த ஸ்பூன் வந்து ஒவ்வொரு டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க கரெக்டாக தான் உட்காரும் ஸோ நம்ம ரெண்டு கீரை மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கிறோம் சரி மாச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் கிராங்க்ஸில் மாட்டுறோம் அவங்களுக்கு ஆனால் எப்படின்னா இந்த கிராங்க் சாப்பிட்டு இருக்க கேஸில் வந்து மாட்டுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு சும்மா வச்சு காமிக்கிறேன் நான் ஆப்போசிட்ல தான் மாட்ட போகிறேன் இது என்னென்னா அந்த கிராங்க் சாஃப்ட் உள்ள பார்த்தீங்க இடம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் கையெல்லாம் உள்ளே போகாது உங்களுக்கு எல்லா வண்டிக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கிராங்க் சாஃப்ட் இருக்க சைடு தான் கியர் பாக்ஸை மாட்டுவோம் ஆனால் இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு சும்மா மாட்டி காமிக்கிறேன் ஆனால் இப்படி மாட்ட முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் மாட்டுறது ஸோ நல்லா இப்படி வச்சு தான் மாட்டணுமோ ஆல்ரெடி பார்க்குறதுக்கு ஸோ கீழே ஒரு வாஷர் மேலே ஒரு வாஷர் போடுவோம் இப்போ இந்த மாதிரி நான் சும்மா மாட்டி காமிக்கிறேன் ஒரு சும்மா ஆனால் இந்த பக்கம் மாட்ட முடியுது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கையெல்லாம் உள்ளே போகாது பாருங்கள் இப்போ இப்போ கியர் செலக்டர் போட்டுறேன் போட்டால் அந்த கை வந்து நம்ம உள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அது பாருங்கள் அதில் சும்மா அந்த கேப்பே இருக்காது சுத்தமாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கேஸில் மாற்றி மாட்டுறேன் அதாவது எந்த கேஸ்லனா கிராங்க் சாஃப்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் கேஸில் பெரும்பான என்ன வண்டியில் வந்து நம்ம கிராங்க் சாஃப்ட் இருக்கிற கேஸில் தான் கியர் பாக்ஸு செட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி மாட்டோம் ஆனால் இந்த வண்டியில் என்ன பண்ணேன்னா கிராங்க் சாஃப்ட் அடிச்சுட்டேன் ஒரு கேஸில் வந்து ப்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி அடக்கிட்டேன் ஏன்னா அது சைட்டாக இருக்கிறதுனால அதெல்லாம்
ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஜிபி ஸ்டாப்பில் இருக்க இன்ட்ரெஸ் பண்ணி ஒன்றா மாட்டிடலாம் அதில் நீங்கள் மாற்றி மாட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு ஸோ இப்படி தான் மேட்ச் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்பூன் உட்கார வச்சு நான் பண்ணுறேன் இப்போது அந்த ரோட்டர் போடுறேன் ரோட்டர் வந்து ஒரு சின்ன காடி மாதிரி இருக்கும் அது கரெக்டாக உட்கார வைக்கணும் கொஞ்சம் இதே போகணும் ஒரு இடத்துல தான் லாக் ஆகும் கீழே சின்ன அலுமடி பீஸ் இருக்கும் ஓங்கி அடிக்கூடாது கையில் தான் நீங்கள் மாட்டணும் அது டக்குன்னு ஓங்கி அடித்தா உடஞ்சிடுவாது ஸோ மாட்டியாச்சு இது ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த கேஸ் கே இந்த கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஷ் ஆஃப்ட் இல்லாததுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய கேப் கிடைக்குது நமக்கு ஸோ கொஞ்சம் இதாகுது லைட்டாக அதாவது என்ன சொல்கிறது வெளிச்சம் ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணுது நான் ஜூம் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு லைட்டாக ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்தையுமே அந்த கியர் செலக்டரில் அந்த ஒவ்வொரு ஸ்பூனையும் உட்கார வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம அதுலேயும் நடுவில் உட்காரத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த கியரை லேசாக மேலே தூக்கின மாதிரி தூக்கி நடுவு ஸ்பூன் மட்டும் மற்ற ரெண்டு ஸ்பூனும் ஈஸியாக பார்த்துரும் அந்த கிளச் ஆஃப் ஃப்ளோர் ஸ்பூன் மட்டும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் மாட்டுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி மாட்டிக்கலாம் அதை பார்த்து ஒன் பை ஒன்னாக உட்கார வச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கீழே இருக்கிறது உட்கார வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நடுவில் இருக்கிறது உட்கார வைக்கிறேன் அப்புறம் மேலே இருக்கிறது உட்கார வைக்கிறேன் சாரி உட்கார வைக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஸ்பூன் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் போட்டாலும் அதே மாதிரி செட் ஆகும் ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த ஸ்பூனில் இடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் எப்படி வேணால் போடலாம் ஆனால் அந்த மேலேயும் கீழே இருக்கிற ஸ்பூனில் வந்து இடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்படி போட்டால் மட்டும் தான் உட்காரன்றது நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அதையும் அதனால் அந்த ஸ்பூனையும் உங்களால் மாற்றி மாட்டி உட்கார வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து நல்ல கியர் பாக்ஸ் டிசைன் சொல்லலாம் எந்த இடத்துலையும் மாறி உட்காராது ஸோ உட்கார வச்சாச்சு ஓரளவுக்கு ஸோ இப்போ எல்லாம் அந்த என்ன பண்ணுறோம் அந்த பின்னை போடுறோம் இப்போது இப்போ பாருங்கள் அந்த அமைப்பு இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது எல்லாமே மேல் நோக்கி பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் சப்ப பகுதி எல்லாமே கீழ் பக்கம் வரும் மற்ற எல்லாம் மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ்ல அதாவது கிராங்க் சாப்பிட்டுக்கு ஆப்போசிட் கேஸில் மாட்டும்போது எல்லா மேல் பகுதியும் மேல் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அந்த கிராங்க் சாப்பிட்டு அடிச்சுக்கணும் நல்லா அந்த கிராங்க் சாப்பிட்டு பேலன்ஸரை வந்து அப்படியே மாட்டலாம் கொஞ்சம் இதோ இருக்குது பாருங்கள்னா அந்த கேப்பில் போயிடும் அதையும் உட்கார வச்சிட்றேன் இந்த கேஸில் ஆப்போசிட் கேஸில் அதாவது கிராங்க் சாப்பிட்டு கேஸில் ஸோ என்ன பண்ணேன்னா இதை வந்து கொஞ்சம் திருப்பி இந்த கிராங்க் ஷாப்ட் நடுவில் விட்டுருவேன் என்ன ரீசன்னா நம்ம கவுத்தி மாட்ட போகிறோம் இப்போது ஏன்னா கிராங்க் ஷாப்ட்டை வந்து நம்ம எப்போவுமே இப்படி பாட்டி பழகி பழகப்பட்டோம் ஆனால் இந்த வண்டியில் மட்டும் என்ன பண்ணுறேன் கிராங்க் ஷாஃப்ட் ஒரு கேஸ்லேயும் கியர் பாக்ஸை இன்னொரு கேஸ்லேயும் மாட்டியிருக்கேன் நான் இப்படி தான் மாட்டுறேன் சிலர் வந்து மாட்டுறாங்க ஆனால் இதான் முறைன்னு கிடையாது இது நான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற முறை இது இப்போ பாருங்கள் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டும் பேலன்ஸரும் இந்த கேஸில் இருக்குது கியர் பாக்ஸ் அந்த கேஸில் இருக்குது வேறு எதுவுமே கிடையாது சென்டர் கேஸில் அவ்வளோதான் ஸோ பேஸ்ட் தடவிட்டேன் ஓரளவுக்கு இப்போ நான் அப்படியே மாட்டுறேன் பேஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து போட்டுக்காங்க நிறைய போட்டிங்கன்னா இது மாட்டிக்கும் அதாவது எங்கேயாவது இப்போ ஆயில் பேஸ்ட் அடைச்சிக்கும் ஸோ அது மாதிரி நிறைய பேஸ்ட் போடாதீங்க கொஞ்சம் கரெக்டாக எல்லாமே கவர் பண்ணிக்க ஏன்னா பேக்கிங் வராது இதுக்கு அதே மாதிரி கையில் தட்டாதீங்களா தட்டுற மாதிரி எங்கேயாவது பிசு இருந்தால் கையில் கொடுத்தோம் ஸோ சின்ன கட்டை சுற்றி மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கங்க நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி கையில் தடிட்டுருக்கேன் கையில் கொடுக்க மாதிரி தட்டாதீங்க இது வீடியோ தெரியறதுக்காக ஈஸியாக பண்ணுறதுக்காக பண்ணேன் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரு கேஸ் மாட்டுறேன் இந்த சென்ட்ரு கேஸ் மாட்டுறதுல வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல வந்து ஒரு ரேடியேட்டர் வரல ஒரு சென்சார் வரல ஸோ சாதாரணமாக ஒரு பல்சர் மாட்டுற மாதிரியும் ஒரு ஸ்பெண்டர் மாட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஆர் ஒன் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சென்டர் கேஸு அப்புறம் கிளச் கேஸு அப்புறம் மேனட் கேஸு இது எந்த இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரேடியேட்டர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமோ இல்லை சென்சார் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமோ இல்லை ஃபுல் ஜேஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமோ வரல அப்படின்றத கவனிக்கும் மேனட் கூட எல்லாருக்கும் தெரியும் மேனட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரா அந்த ராட் அதிகமாக வரும் அந்த பல்லு பல்லாக இருக்குது அதிகமாக வரும் அது ஒன்று தான் வந்து இந்த வண்டியில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம சென்டர் கேஸு கியர் பாக்ஸு அதாவது சென்டர் கேஸ் கேர் பாக்ஸ்லாம் ஒன்றா தான் வரும் அப்புறம் வந்து கிளச் கேஸு கிளச் கேஸ் சாதாரணமாக இருக்கும் மாட்டுறதுக்கு அதாவது ஒரு ஸ்பெண்டரோட எளிமையாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னே சொல்லலாம் அதுலேயே ரெண்டு வாஷர் தான் வரும் உள்ள ஒரு வாஷர் வெளியே ஒரு வாஷர் வரும் கிளச் கேஸ்லேயும் ஸோ அதையும் காமிக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக போடுறேன் இதை வந்து ஒரு மூணு பாட்டு வீடியோவை மாற்றிடுவேன் ஏன்னா ஒரே பாட்டாக போட்டால் கிடந்து பெரிய வீடியோ ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் பாட்டில் வந்து சென்டர் கேஸ் இப்படி மாட்டுறதுன்றது ஈஸியாக
கரெக்டாக துல்லியமாக அந்த டிசைன் பண்ணியிருப்பான் அந்த டயா வேரிங் உட்காடுறதுக்கு அது ஒரு இன்ச்சு சாஞ்சால் கூட உள்ளே இறங்காது ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக இறக்கணும் நம்ம பழைய வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பைப் பெரிய பைப் வச்சு அடித்து இறக்கிடுவோம் ஸோ அந்த வேலையை வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் ஒன்றை செய்யாதீங்க ஏன்னா இதில் சத்தமே இருக்காது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாட்டும் போது சத்தம் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க அது மட்டும் கொஞ்சம் அவ்வளோதான் இன்ஜின் கேஸ் ஃபிட் பண்ணி முடிச்சாச்சு மொத்தம் ஒரு பதிமூணு பதிமூணு போல்டோ பதினாறு போல்டோ வருது கரெக்டாக எண்ணில் பதிமூணு போல்டு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக இன்ஜின் கேஸில் ரெண்டு போல்டு மட்டும் ஆப்போசிட் சைடில் வரும் ஹெட்டுக்கு மேலே அந்த ஹெட்டு லாக் கிட்டே வரும் மற்ற எல்லா போல்டும் ஒரே சைடு வரும் ஸோ ஒரு ஆர்ஒன் ஃபைவ் சென்டர் கேஸ் மாட்டி முடிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த ரெண்டு போல்ஸ் காமிச்சா பார்த்திங்களா அந்த போல்டு கிராக்ஸ் ஆஃப்ட் கழட்டுறதுக்கு வரும் ஸோ அந்த போல்டில் பெரிய போல்டு போட்டால் அவர் பதிமூணு சைஸ் ரெட்டு போட்டு கழட்டினீங்கன்னா கிராக்ஸ் ஆஃப்ட் வந்து இந்த கேஸ்லேருந்து வெளியே வந்துடும் இதை வந்து ரெண்டு பக்கமும் கொடுத்துருப்பாங்க இதை மட்டும் நான் காமிக்க மறந்துட்டேன் இந்த பார்க்க இந்த பக்கம் ரெண்டு போல்டு வரும் இதில் நிறைய வண்டியில் எப்படி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா கிராக்ஸ் ஆஃப்ட் டைட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து தட்ட வேணாம் அதில் ரெண்டு போல்டு போட்டு சமமாக டைட் பண்ணி மாறி மாதிரி டைட் பண்ணால் போதும் கிராக்ஸ் ஆஃப்ட் வந்து கேஸ் விட்டு கீழே வந்துடும் அதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் கழட்டும் போது எடுக்கலை நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக எடுத்து மாட்டேன் ஸ்வாரன் ஃபைவ் இன்ஜின் செட்டிங் சென்ட்